good morning students this is the continuation of the chapter 1 food our basic need yesterday i have explained you about the keywords nutrients and balanced diet i hope you have understood about the nutrients and balanced diet today i am going to discuss about the summary summary the meaning of summary is the uh, brief about the chapter it's a short brief about the chapter briefing means a short uh, kind of points शॉर्ट पॉइंट्स जो आपके पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपने अगर चैप्टर ढंग से समझा भी नहीं है तो कम से कम समरी के थ्रू आप चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं तो फर्स्ट पॉइंट अ लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड स्टे अलाइव सारे लिविंग थिंग को खाना चाहिए क्यों चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और वो जिंदा रह सके लिविंग थिंग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है लिविंग थिंग क्या होते हैं एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स जो सांस ले सकते हैं इधर से उधर जा सकते हैं और जिनको जिंदा रहने के लिए सांस हवा पानी इन सब की जरूरत होती है क्लियर तो ये सारे लिविंग थिंग्स हैं जो खाने खाना उनकी जरूरत है किस लिए ताकि वो ग्रो कर सके बढ़ सके और स्टे अलाइव अलाइव का मतलब होता है जिंदा रहना ताकि वो जिंदा रह सके क्लियर तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि लिविंग थिंग को खाना इसलिए चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके और वो जिंदा रह सके नाउ फूड दैट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इज एनर्जी गिविंग फूड जितने भी खाने हैं अगर उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है तो उन्हें हम बोल देते हैं एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मैंने पहले भी पढ़ा रखा था जब बैलेंस डाइट हम मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एनर्जी गिविंग फूड तीन ग्रुप्स के बारे में बताया था उनमें से पहला है एनर्जी गिविंग फूड तो उनमें दो चीजें आती हैं पहला चीज दो चीजें मतलब दो न्यूट्रिएंट्स आते हैं पहला है कार्बोहाइड्रेट दूसरा है फैट्स लेकिन इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो दोनों किस के मुकाबले किसमें ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है तो वो क्या है फैट्स में फैट्स में आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट्स कौन किस किस में खाने में होता है जैसे ऑयल घी बटर नट्स इन सब में क्लियर और कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं जैसे ब्रेड हो गया पोटैटो हो गया शुगर हो गया ग्लूकोज हो गया इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है क्लियर जिसमें आपको एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाती है लेकिन अगर एक कंपैरिजन करना चाहें कि सबसे ज्यादा किस में होता है एनर्जी तो उसमें फैट्स में होता है ठीक है तो थर्ड पॉइंट ये है कि रफेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम रफेज रफेज मैंने पहले भी बताया था रफ से याद रखना रफ में जैसे आप लिखते हो कुछ मतलब नहीं होता है लेकिन कभी इम्पोर्टेंट uh, चीज भी उसी में से निकलती है जैसे आपने कभी नोट्स उसी में से किए हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा नोट्स ये ये समझा है करके तो वही चीज रफेज का भी है खाने के अंदर वो कुछ इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है उसका लेकिन खाने को बाहर निकालने में मदद कर देता है जैसे जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कचड़ा वेस्ट ठीक है तो वो वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है रफेज तो रफेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में अभी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझ लीजिए डाइजेस्ट डाइजेस्ट मतलब स्टमक से बात कर रहे हैं स्टमक की बात कर रहे हैं तो स्टमक क्या करता है डाइजेस्ट करता है आपके खाने को तो उसी को बोल देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आपके साथ में काम करते हैं जैसे माउथ एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन फिर एनस ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी सिर्फ रफेज के बारे में पढ़िए कि रफेज क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आप ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स सही से काम कर सकें ये क्या करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करता है नाउ फूड कैन बी कुकड बाई स्टीमिंग फ्राइंग बॉइलिंग एंड रोस्टिंग फूड जितने भी हैं खाना वो उनको हम पका के ही खाते हैं ठीक है कुछ को हम कच्चा भी खाते हैं लेकिन कच्चा इन द सेंस हम क, उसको बॉईल तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं तो कुकिंग के मेथड्स हैं अलग तरीकों से हम खाना पका देते हैं पहला है स्टीमिंग दूसरा है फ्राइंग 
तीसरा है बॉइलिंग एंड चौथा है रोस्टिंग ठीक है तो स्टीमिंग का मतलब क्या होता है आपको शायद वीडियोस के थ्रू समझ में आ ही गया था जब मैं कुकिंग पढ़ा रही थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स तो स्टीमिंग का मतलब होता है भाप से पकाना फ्राइंग का मतलब आपका तल के पकाना बॉइलिंग का कैसे उबाल के पकाना और रोस्टिंग का भुन के पकाना ठीक है तो ये सारे कुकिंग के मेथड हैं आपके जिससे खाना अलग अलग तरीकों से बनता है ठीक है नाउ फिफ्थ वन फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व बाय रेफ्रिजरेशन पिकलिंग ड्राइंग कैनिंग एंड बॉटलिंग तो फूड आइटम आपके प्रिजर्व होते हैं प्रिजर्व का मतलब मैंने क्या बताया था बचा कर रखना खाने को हम एक बार में खत्म नहीं कर पाते हैं तो कुछ खाना हमको बचा के रखना होता है तो उसके अलग अलग तरीके हैं बचाने के पहला है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन से मैंने आपको पहले ही बताया था रेफ्रिजरेटर याद रखना रेफ्रिजरेटर क्या है दूसरा नाम है किसका फ्रिज का तो फ्रिज से याद रहेगा कि फ्रिज में जब ठंडे टेम्परेचर में किसी चीज को रखो तो कम सड़ता है इसीलिए फ्रिज में जो भी सामान रख देते हो वो तीन चार दिन तक चल जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन दूसरा है पिकलिंग पिकलिंग से याद रखने के लिए क्या बोला था पिकल्स पिकल्स क्या है अचार अचार में क्या लगता है सॉल्ट और ऑयल लगता है तो जिस भी खाने को हम सॉल्ट और ऑयल से रखते हैं बचाकर उसको बोल देते हैं पिकलिंग जैसे आप क्या है अचार अचार किसका बनता है आम का अचार आंवला का अचार मिर्ची का अचार ये सब पिकलिंग के द्वारा बनता है ठीक है तो पिकलिंग एक तरह का मेथड है ताकि हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं ड्राइंग ड्राई का मतलब मैंने पहले ही बताया सूखा और उसमें आई एन जी लग गया ड्राइंग का मतलब सुखाना तो जो चीज हम सुखा कर रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो क्या हो जाता है बहुत दिनों तक चल जाता है उसकी को बोल देते हैं ड्राइंग तो किसी भी खाने को अगर सुखा के रखते हैं तो वो क्या होता है प्रोसेस ड्राइंग का प्रोसेस होता है नाउ कैनिंग एंड बॉटलिंग कैन से याद रखना कैन जो छोटे छोटे कैन आते हैं कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है ना तो वो कैनिंग याद रखना बॉटलिंग तो सभी को पता है सॉस जैम ये सब बॉटल के थ्रू आते हैं बॉटल में देखा होगा अमूल कूल की बॉटल होती है है ना तो आपके जो होते हैं मिल्क शेक्स उसी में आ जाते हैं बॉटल में काफी दिनों तक वो भी चल जाते हैं कैनिंग जो छोटे छोटे कैंस में एयर टाइट कैनिंग में आते हैं कैंस में तो उनको बोल देते हैं कैनिंग एंड बॉटलिंग लास्ट रेस्ट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी टू स्टे हेल्दी रेस्ट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ताकि आप हेल्दी रह सके क्लियर अभी मैंने एनर्जी गिविंग फूड के बारे में बताया था यहाँ पे दो और ग्रुप है कौन कौन से प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड में याद रखना प्रोटीन या, याद रखना बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग वो लोग बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं जैसे मान लीजिए जो जिम जाते हैं वो ज्यादातर क्या पीते हैं प्रोटीन शेक पीते हैं प्रोटीन शेक याद है तो प्रोटीन शेक से प्रोटीन ज्यादा उनको चाहिए होता है ताकि उनके मसल स्ट्रॉन्ग बन स्ट्रॉन्ग बन, बन सके तो इसलिए क्या करते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं है ना तो प्रोटीन से याद रखना क्या बनता है बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड ऐसे याद रखोगे तो आसानी से याद रहेगा तो हमारे तीन फूड ग्रुप्स हैं इसमें तो नहीं लिखा है समरी में लेकिन वैसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ पहला है एनर्जी गिविंग फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आते हैं दूसरा है प्रोटेक्टिव फूड जिसमें सिर्फ प्रोटीन आता है और तीसरा है आपका प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स और बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स आते हैं क्लियर आपके तीन है जो मैंने पहले भी पढ़ा रखा है नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज में आज मैंने लिया है ट्रू एंड फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स में और ट्रिक टिक द करेक्ट ऑप्शन ये दो एक्सरसाइज आपके आज हैं बाकी के कल करेंगे कल के वीडियो में अभी आज का समझ लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्या है फूड गेव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले सही बात है फूड हमको क्या देता है एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें तो ये है क्या है ट्रू है ट्रू मतलब सही नाउ ब्रेड एंड इडली आर एनर्जी गिविंग फूड मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल भी बताए थे 
कार्बोहाइड्रेट में बेड ब्रेड भी आती है और इडली भी आती है तो ब्रेड और इडली क्या है आपके एनर्जी गिविंग फूड है तो ये बिल्कुल सही है दिस इज ट्रू ओके ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर फैट्स एज दे आर स्टिल ग्रोइंग मैंने जब फैट्स पढ़ाया था तब आपको पहले बता दिया था कि फैट हमें कम मात्रा में चाहिए ठीक है फैट हमें कम मात्रा में चाहिए क्योंकि वो इजली इजली डाइजेस्ट नहीं होता है वो स्टोर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके तो स्टोर होता है तो वो स्टोर्ड एनर्जी में काम आ जाता है ठीक है तो हमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है मोर फैट्स तो इसका मतलब ये क्या है गलत है ठीक है ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब आप जैसे बच्चे आपकी एज के बच्चे जिनको ज्यादा कम फैट चाहिए क्या चाहिए कम फैट अगर यहाँ पे मोर की जगह लेस होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता लेकिन यहाँ पे मोर फैट्स है तो दैट मीन्स ये क्या है रॉन्ग है आपके जैसे एज के बच्चों को कम फैट चाहिए क्योंकि वो अभी भी बढ़ रहे हैं अभी उनको फैट्स की कोई जरूरत नहीं है अभी उनके अंदर पहले से ही एनर्जी बहुत ज्यादा है नाउ फैट्स गिव लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स मैंने समरी में भी पढ़ाया था कि अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में तो सबसे ज्यादा किसमें एनर्जी मिलती है हमें फैट्स में लेकिन यहाँ पे लेस लिख दिया है अगर यहाँ पे मोर एनर्जी लिखता तो फिर हमारा ये सही हो जाता लेकिन यहाँ पे लेस लिखा है तो इसलिए ये गलत है फॉल्स नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स मैंने पहले ही बताया एग्जाम्पल के तौर पर जब विटामिन एंड मिनरल्स की बात हो रही थी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादातर आपके विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं इसीलिए बोलता है डॉक्टर की कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले बोलता है यही है कि आप फ्रूट्स खाइए अलग तरीके के फ्रूट्स खाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए राइट right? तो वो क्यों बोलता है ताकि उसके अंदर क्या मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स और विटामिन एंड मिनरल्स आपके क्या हैं प्रोटेक्टिव फूड हैं प्रोटेक्टिव मतलब जो आपको बचा के रखते हैं बीमारियों से तो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके विटामिन एंड मिनरल के एग्जाम्पल हैं तो इसलिए ये ट्रू है क्लियर ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गया होगा नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक द करेक्ट ऑप्शन टेक द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से सबसे सही वाला ऑप्शन आपको टिक करना होता है नाउ फर्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है तो आपके मैंने चार न्यूट्रिएंट्स बताए हैं कौन कौन से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन एंड मिनरल्स एंड फैट्स तो आपके प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है विटामिन है लेकिन वीट वीट मतलब गेहूं गेहूं क्या कोई न्यूट्रिएंट होता है तो नहीं होता है तो दैट्स वाई वीट को हमने टिक कर दिया क्योंकि नॉट लिखा था यहाँ पे नॉट आर न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट नहीं है क्लियर नाउ सेकंड वन व्हाट मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग मैं जब मिनरल्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के मिनरल्स बताए थे कैल्शियम सोडियम है ना आपके आयोडीन ये सारी चीजें बताई थी तो इसमें कैल्शियम में जब मैंने बताया था व्हाइट कलर का जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग रखता है तो आपके कार्बोहाइड्रेट बोन्स एंड टीथ के लिए बिल्कुल कुछ का, कोई काम नहीं करते प्रोटीन भी कोई काम नहीं करता आयरन खून में मदद करता है लेकिन कैल्शियम कैल्शियम आपका बोन्स एंड टीथ को स्ट्रांग रखने में मदद करता है तो कैल्शियम इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी सब आपको एनर्जी कौन देता है तो अगर यहाँ पे फैट्स लिखा होता इन चारों ऑप्शन में तो फिर हमें दिक्कत हो जाती क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्शन में है राइट right? तो लेकिन यहाँ पे फैट्स नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कार्बोहाइड्रेट पे टिक लगाना है आपके प्रोटीन्स रफेज मिनरल्स ये सब एनर्जी नहीं देते हैं कार्बोहाइड्रेट एक अकेला है जो आपको एनर्जी देता है तो इसलिए इट इट इज द राइट ऑप्शन नाउ वॉट हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अवर बॉडी क्या मदद करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में तो मैंने अनडाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड मतलब जो नहीं पच पा रहा है मीन्स वेस्ट तो वेस्ट निकालने के लिए रफ रफ में आप वेस्ट चीजें लिखते हैं तो रफेज आपका राइट right ऑप्शन है अनडाइजेस्टेड से याद रखना रफेज तो आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाएंगे नाउ प्रोटीन्स विटामिन रफेज फैट तो अनडाइजेस्टेड फूड को कौन रिमूव करने में हेल्प करता है दैट इज रफेज प्रिजर्विंग फूड विथ ऑयल एंड सॉल्ट ऑयल और सॉल्ट जैसे ही आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या अचार अचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पिकलिंग तो पिकलिंग आपका राइट right ऑप्शन है 
तो खाने को हम बचा के रखते हैं किसकी मदद से ऑयल और सॉल्ट की मदद से उस प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग आपका रेफ्रिजरेटिंग रेफ्रिजरेटिंग नहीं है रेफ्रिजरेटिंग क्या होता है आपके फ्रिज में खाना रख देना तो फ्रिज में ऑयल और तेल का कोई मतलब नहीं है सो रेफ्रिजरेटिंग इज द रॉन्ग ऑप्शन ड्राइंग सुखा के रखना सुखाने के लिए हमें ऑयल और सॉल्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है कैनिंग कैनिंग के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है तो पिकलिंग इज द राइट ऑप्शन आप आपको ये करना है कि आपका जो होमवर्क है दैट इज टू लर्न द ट्रू एंड फॉल्स एंड द स्टिक द राइट ऑप्शन दिस इज द ओनली होमवर्क यू हैव टू डू एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द फॉलोइंग आई थिंक सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस टूमोरो थैंक यू सो मच